ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಂಪು ಚಾಯ್ಗೆ ನನ್ನ ಚಾಯ್ ನಿಂಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಿರೋರಿಗೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೇಡಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ರೂರಲ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಾನು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಎನ್ ಇ ಪಿ ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ದು ಓ ಇ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಮೈನ ಆಸೆಡ್ಸ್ ಇದೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ದು ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಯಾವ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಅಂತ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಅಮೈನ ಆಸಿಡ್ಸು ಪೆಪ್ಟೈಡ್ಸು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಎರಡನೇ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಎ ಅಂದರೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆಂಚಾಯ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ನಿಮ್ಮ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ನ ನಾವು ಬಯೋ ಪಾಲಿಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಾಲಿಮರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎನ್ ಮೆನಿ ಅಂತ ಮೆನಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರುವಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಲಿಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಮೆನಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಾನೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಾನೋಮರ್ಸು ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತವೆ ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾನೋಮರ್ಸ್ ದೇ ಕಂಬೈನ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಪಾಲಿಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪಾಲಿಮರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯೋ ಪಾಲಿಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಯಾಲಜಿ ಬಯಾಲಜಿಕಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಯೋ ಪಾಲಿಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮಾನೋಮ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಲಿಮ ಬಯೋ ಪಾಲಿಮ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲನೂ ಆಲ್ಫಾ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಅವನ ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ದೆ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಬೋತ್ ಅಸ್ಟಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಡಯೆಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಥರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಡಯೆಟ್ ಶುಡ್ ಕಂಟೈನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್
ಅದು ಅಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೂಪು ಇರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಗ್ರೂಪು ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಅಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಸ್ಟಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದಮ್ ಇನ್ ಟು ತ್ರೀ ಕೆಟಗರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಸ್ಟಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಿರಾಯಿನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಬೇಸಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅದು ಪಿ ಹೆಚ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಆದರೆ ಅಸ್ಟಿಕ್ ಅಮೈನ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೂಪು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಅಸ್ಟಿಕ್ ಅಮೈನ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಗ್ಲೂಟಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಸ್ಪಾಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಮೈನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಲಿಕ್ಯೂರು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಸ್ಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡೂ ಸಮ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ದ ಮಿಂಟು ಲೈಸ್ ಇನ್ ಇಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಬೇಸ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅದೇ ಥರ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಸಾಲಿಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಸಾಲಿಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಥರ ಕ್ಯಾಟರ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪೋಲಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಫೋಬಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಫೋಬಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫೋಬಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಭಯ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರು ಕಂಡ್ರೆ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಾಲಿಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಅವು ನಾನ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅದೇ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಅಮನ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇದೆ ದೇ ಆರ್ ಸಾಲಿಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಫಿಲಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಲೋವಿಂಗ್ ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ಸಾಲಿಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ದೇ ಲವ್ ವಾಟರ್ ಕೆಲವೊಂದು ದೇ ಹೇಟ್ ಅಥವಾ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಿಯರ್ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಅಂತೀವಿ ಅದು ನಾನ್ ಪ್ಲೇನಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಇಫ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಗೇನ್ ಅದನ್ನು ಅಗೇನ್ ಅಸ್ಟಿಕ್ಕು ಬೇಸಿಕ್ ಮೇಲೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆಯ್ತು ಅದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪು ಯಾವುದಿದೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸಿ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಲ್ಫರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಲ್ಫರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಆರ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಆ ರಿಂಗ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಲದಲ್